本当に一生働き続けられるのかっていう不安もあったので、まあ、家賃収入が得られる賃貸併用住宅を選びましたなんで反対するかっていうと、まあ、まずその不動産投資についてよく知らない怖いその真剣な姿を見てパートナーも認めてくれたりするんじゃないかなっていうふうには思います本日はご夫婦で不動産投資をされているヨッシーさんにご出演いただきました本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの動画では私の1投目というテーマでヨッシーさんが不動産投資を始めたきっかけから初めて物件を購入するまでのお話をお伺いしていこうと思いますではまずは自己紹介をお願いしますはい、と初心者ママ親ヨッシーです2人の子供を育てながら親業をしています不動産投資を始めたのは2017年からで夫婦で不動産投資を始めましたで賃貸併用住宅を1棟と,と2019年に木造のアパートを1棟を購入し所有しています最初は幼稚園で幼稚園教諭として働いていたんですけれども不動産投資をはじめ勉強を重ねて宅建士の資格を取得しましたよろしくお願いしますでは早速ですが吉井さんが購入した物件についてお伺いしていこうと思います初めて買った物件はどんな物件になりますか初めて買った物件は賃貸併用住宅といって自宅部分と賃貸部分が一緒になっている住宅になっています購入した物件のエリアは東京23区内で基礎は3階建てになっていますうちの広さは80平米ぐらいなんですけど3階建てなのでその中で半分が自宅で残りの半分にワンルームを3つ作って賃貸併用住宅にしていますそして建物でいくらぐらいの物件になりますか7380万でした合わせて融資は地方銀行でフルローンで住宅ローンを組んでいます夫婦で2対1っていう風な割合で35年間借りてますこのきっかけというのはどういったところだったんですか私自身は不動産投資とか投資自体何も知らなかったんですけれども結婚してしばらくしたら夫が不動産投資をしたいということでそこから賃貸併用住宅を建てたいでもし賃貸併用住宅を建てないんだだったら自分を養ってくれっていう風に言ってきてですね。ちょっとそれでまあ、仕事を辞められたら困るので、ちょっといやいやだったんですけど、賃貸併用住宅を建てることになりました。じゃあ元々は不動産投資と言いますか、投資自体の知識とかもあんまりなかった感じですか。そうですね。本当に私の親とかもまあ、投資自体をしたことがなくて。全く無縁だったので株式投資とか少額の投資も一切したことがなくて人生初めての投資がこの家になります。夫と話してでいて思っていたことなんですけどまずその当時住んでた賃貸に住んでたんですけどそこは家賃がまあ9万2000円ぐらいだったんですよね保育料と合わせるとちょっと自分の給料分ぐらいかかってしまっていてまあでも払っても残らないっていうことでまあ賃貸にずっと住み続けるのはなっていうふうに考えていましたで普通のマイホームを購入する方法もあるかと思うんですけど普通のマイホームを購入すると35年間自分の稼いだお金自分の給料のみから支払い続けないといけないっていうことでそれに対する本当に一生働き続けられるのかっていう不安もあったので、まあ、家賃収入が得られる賃貸併用住宅を選びました。賃貸併用自体を購入したことで家族の関係またはあの暮らしに変化はありましたか賃貸併用住宅を建てる前は2人フルタイムで働いててで子供は保育園に結構11時間ぐらい預けててでなかなか家族でゆっくりする時間っていうのは取れなかったんですけど結構時間もなかったのでイライラしちゃったりしてたこともあったんですけど、まあ、賃貸併用住宅を建ててで私が退職することになって。でまあ、時間にちょっと余裕ができたのと2人目がが生まれたた後に、まあ、夫が育休を取れたんですよねでそれはやっぱり家計の中でちょっと家賃の固定費がかからなかったのもすごく大きかったと思うので賃貸併用住宅のおかげで育児休業が取れたっていうふうに私は思ってて子供が小さい時ってすごい貴重な時間だと思うんですけどその時間を家族4人でちょっと心に余裕を持って過ごせたのは賃貸併用住宅を建てた一番のメリットかなっって思って思ます賃貸併用住宅のいい点は何かありますか不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック
賃貸併用住宅で一番いいのは多分家計の中で税費で一番家賃って大きな部分を占めると思うんですけどその家賃の支払いを削減できることとあとはなかなか金利を低くローンを組むって難しいと思うんですけど賃貸併用住宅だと住宅ローンを使うことができるので金利が低くできることがメリットだと思ってます。逆に賃貸併用住宅の良くない点は何かありますか賃貸併用住宅のデメリットは普通のマイホームではないので賃貸部分をちょっと優先せざるを得ない入居者さん入ってくれないと困ってしまうのですごくこだわりが家にある人とかはもしかしたら向いてないかもしれないですねこの賃貸併用住宅建てられる際にその旦那さんとうまくいかなかったことはありますかそうですねいっぱいありました<笑>なんか家を作る時はもう私も夫もフルタイムで働いてて1歳の子供は保育園に行ってとにかく時間がなくてでその中で家のことを調べたり考えたり提案したりしていくので、まあ、時間がないイライラっていうのもあって。かなり頻繁に喧嘩はしてましたで、まあ、結果的になんかその一回一回で仲直りしたっていうよりかはとにかくこの日ぐらいまでにこれをしないといけないっていうのがあったのでとにかくもう目標を達成するために喧嘩しつつも,もう話し合わざるを得ないみたいな感じでどんどん話し合って進んでいくみたいな感じでしたね。旦那さんとご一緒に不動産投資をされてると思うんですけども旦那さんと一緒にされていてよかった点はありますか一緒にしていて私結構数字が苦手なんですよねやっぱシミュレーションとか収支とか計算とかが苦手であとパソコンもあまり得意じゃないので、えっと、その辺りで夫があの収支シミュレーションのなんかエクセルとかを結構作ってくれて計算を早くできるようにしてくれたりとか私はなんか人と関わったりとか話をしたりするのはすごく好きなので例えばその木造アパートを買う時に不動産業者の方と結構やり取りを私が中心にしてなんかお互い持ってる知識が多分全然違うのでそこをお互いに補えてるっていうところはいいのかなって思います夫婦でうまく不動産投資をされていくのに気をつけた方がいいポイントとかはありますか夫婦でお互いに不動産投資に前向きに取り組んでいるっていうことであればもうお互いに知識をつけてお互い足りないところを補うぞっていう感じでやっていくのがいいと思うんですけど、まあ、結構反対とか<笑>されている人も聞いたりするので、まあ、奥さんに反対されてるよみたいな人も多いと思うんですけど反対意見を覆すすのってすごい難しいと思うんですね私もその不動産投資の話が夫から出てから2年とか3年とか。立ってやっと前向きに取り組めるようになってきたんですけどそれはなんか生活がちょっとずつ良くなってきたなっていうふうに思ったからちょっと前向きに取り組めるようになった部分もあると思います今回旦那さんが不動産投資をしようと初めに言われたかと思うんですけど、はい、不動産投資をしたい旦那さんが奥さんをどういうふうに説得すれば<笑>奥さんはまあやる気になるというか、はい、理解してもらえるか考え方みたいなのありますかそそうですよねそれ私もすごい考えて<笑>考えたんですけどまず、まあ、さっきも言ってたんですけど、まあ、反対意見を覆すのってすごい難しいと思うんですね。でなんで反対するかっていうと、まあ、まずその不動産投資についてよく知らない怖いあとは今の生活に満足してるから現状維持でいいっていうことなので反対されるっていうことが絶対に悪いことかって言ったら多分そうではないと思うんですでまあ旦那さんもすごいいろいろ考えてるとは思うんですけどその中で、まあ、反対されてるからできないっていう人がいると思うんですけどそれは,は本当に反対されてるからできないのかっていうことを自分の中であの繰り返し考えてみた方がいいと思うんですけどっていうのはあの自分の夫もそうなんですけど、まあ、自分の仕事とは別に違うことを勉強されてる方たちってすごく睡眠時間とかあの余暇時間をかなり削ってると思うんですねそれなりに不動産投資ってなんか投資なんですけど大家業でもあるから人も関わってきてすごく時間と手間といろんなことがかかる経営していくのってすごい難しいことだなっていうのを私も最近なんかやっと気が付いたっていう感じで結構みんな深夜も勉強したりとかしてると思うんですけど、まあ、反対されてるからまだできてないっていう人は、まあ、そのことも含めて本当に覚悟を持ってできるのかっていうことを考えてみて旦那さんの方が前向きに取り組んでたら多分その真剣な姿を見てパートナーもちょっとあすごい頑張ってるなっていうことでなんか認めてくれたりするんじゃないかなっていうふうには思います。
、まあ、私自体も初心者なのでアドバイスっていうことはそんなにできないんですけどまずは物件が欲しいっていうふうになっちゃうと思うのでまず最初になんか基礎的な知識をなるべく中立的な立場で書いてあるような本を探して。タイトルが結構家賃年収何千万とかいう本がたくさんあると思うんですけど意外にそれはなんか真似ができないその人しかできないことだったりするのでもっとなんか奇想的なことが書いてあるような本とかを読んでいろいろ知識をつけた方がいいと思うんですよね知識は本当武器になるっていうか業者さんの言いなりにならないようになんか返せるようになるので知識をつけた方がいいと思いますで夫婦で不動産をされてお子さんが特にいらっしゃる方はとにかく本当に時間がないのでなんか調べたりするの本当に時間がかかるんですよいろんなことを子供は第一優先にする家事とかはどんどん効率化するとかそういうのを見直して時間を取れるようにして勉強時間を作った方がいいと思います